നെക്സ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ ട്രീസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ നമ്മൾ തുടങ്ങുന്നത് ട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു ടോപ്പിക്കാണ് ദെൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ട്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ഒരു ട്രീ എന്ന് പറയണം ഇപ്പോൾ ട്രീൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് എ ട്രീ ഈസ് എ കണക്റ്റഡ് അൺഡയറക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് വിത്ത് ഇൻ നോ സിമ്പിൾ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളേ ഉള്ളൂ എ ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണക്റ്റഡ് അൺഡയറക്റ്റഡ് ഗ്രാഫാണ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അൺഡയറക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് അതിലെന്ന് പറയുന്നത് എന്തുണ്ടാവാൻ പാടില്ല അതിൽ സിമ്പിൾ സർക്യൂട്ട്സ് ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഗ്രാഫിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഒരു ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്രീക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് പറയുന്നത് എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അൺഡയറക്റ്റഡ് ഗ്രാഫാണ് അല്ലേ നമ്മളിവിടെ ഇങ്ങനെ ഡയറക്ഷൻ ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഡയറക്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്കിത് എന്താ പറയാം അൺഡയറക്റ്റഡ് ഗ്രാഫാണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതേമാതിരി തന്നെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്താ കണക്റ്റഡ് ആണ് അല്ലേ എല്ലാ വെട്ടീസും എന്ത് ചെയ്യാണ് ഓരോ എഡ്ജുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആണ് പിന്നെ നമുക്കിതിൽ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഇല്ല അല്ലേ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് നമുക്കിവിടെ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് പാത്ത് ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നു ഇതിലില്ല സോ അത് എന്താ നമുക്ക് പറയാം ഒരു ട്രീക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും സിമിലർലി ദിസ് ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നതും നമുക്ക് എന്താണ് ഒരു ട്രീക്ക് എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ഓക്കെ അടുത്തത് ഗ്രാഫ് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ട്രീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ട്രീസിന് നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾ പഠിച്ചു പിന്നെ ഈ ട്രീ അല്ലാത്ത ഗ്രാഫ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇവിടെ നോക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം കണക്റ്റഡ് ആണോ നോക്കുക അല്ലേ കണക്റ്റഡ് ആണ് എല്ലാ വെട്ടീസും തമ്മിൽ എന്തുണ്ട് ഓരോ എഡ്ജേസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സെക്കൻഡ് നമ്മൾ അൺഡയറക്റ്റഡ് ആണോ നോക്കുകയാണ് അല്ലേ അൺഡയറക്റ്റഡ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഡയറക്ഷൻ ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്താണ് സിമ്പിൾ സർക്യൂട്ട്സ് ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തില്ല സിമ്പിൾ സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ നോക്കണം അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ ഓക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു വെട്ടിസിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു വെട്ടിസിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ വെട്ടിസിലോട്ട് തന്നെ തിരിച്ച് ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ ഒരു ക്ലോസ് സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആ അവിടെ ഒരു സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സർക്യൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് എന്തല്ല ഒരു ട്രീ അല്ല ഓക്കെ അതായത് ജി ത്രീ ഈസ് നോട്ട് എ ട്രീ ബിക്കോസ് നമുക്കൊരു സിമ്പിൾ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രാഫിലുണ്ട് സിമ്പിൾ സർക്യൂട്ട് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഞാൻ പോരെണ്ണം പറഞ്ഞു വേറൊരു സിമ്പിൾ സർക്യൂട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് ഇ ബി എ ഡി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഏതായിരുന്നു പറഞ്ഞത് അതായത് ഇയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് വന്ന് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു വേറെ തരത്തിൽ ഓക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അവിടെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് നമുക്കത് എന്തല്ല അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രീ അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇനി ജി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രീ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് ജി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രീ അല്ല എന്ന് പറയാൻ കാരണം ജി ഫോർ ഈസ് നോട്ട് കണക്റ്റ് ജി ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈസ് നോട്ട് എ ട്രീ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് കണക്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇവിടെ അടുത്തൊരു വെട്ടിസസ് കൂടി ഉണ്ട് ഒരു വെട്ടിസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മിസ്സിംഗ് ആണ് സൊ നമ്മൾ ആ ഒരു വെട്ടിസസ് കൂടി വരെയും കൊണ്ടാണ് ഈ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണക്റ്റഡ് അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് മാറി ട്രീ അല്ലാതെ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പം അത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി നമ്മളിപ്പോൾ ട്രീ പഠിച്ചു ഇനി എന്താണ് ഒരു ഫോറസ്റ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അടുത്ത ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നത് ഫോറസ്റ്റ് ആണ് ഫോറസ്റ്റ് എ ഗ്രാഫ് ഈസ് കാൾഡ് ഫോറസ്റ്റ് ഇഫ് ദ ഹാവ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ദാറ്റ് ഈച്ച് ഓഫ് ദയർ കണക്റ്റഡ് കമ്പോണൻസ് ഈസ് ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാഫ് ഒരു ഫോറസ്റ്റ് ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അവയ്ക്കൊരു പ്രോപ്പർട്ടി ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ത് പ്രോപ്പർട്ടി ഉള്ളത് ഈച്ച് ഓഫ് ദയർ കണക്റ്റ
ഓരോ റിസൾട്ട്സ് ആണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ എൻ അൺഡയറക്റ്റ് എന്താണ് തിയറത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കാം തിയറം പറഞ്ഞ എങ്ങനെയാണ് എൻ അൺഡയറക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് ഈസ് എ ട്രീ ഇഫ് ആൻഡ് ഓൾ ഇഫ് ദർ ഈസ് എ യുണീക് സിമ്പിൾ പാത്ത് ബിറ്റ്വീൻ എനി ടു ഓഫ് ഇറ്റ്സ് വെർട്ടീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താണ് ഇഫ് ആൻഡ് ഓൾ ഇഫ് കണ്ടീഷൻ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു അൺഡയറക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രീ ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കണം ദർ ഈസ് എ യുണീക് സിമ്പിൾ പാത്ത് ബിറ്റ്വീൻ എനി ടു ഓഫ് ഇറ്റ്സ് വെർട്ടീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് തിരിച്ചും പറയാം ഇഫ് ആൻഡ് ഓൾ ഇഫ് ആണെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രാഫിൽ ഏത് രണ്ട് വെർട്ടീസസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഴിഞ്ഞാലും അവിടെ ഒരു യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള സിമ്പിൾ പാത്ത് ഉണ്ട് എങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഒരു ട്രീ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു അൺഡയറക്റ്റ് അതായത് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടീഷനാണ് അൺഡയറക്റ്റ് ഗ്രാഫ് ഈസ് എ ട്രീ ഒരു അൺഡയറക്റ്റ് ഗ്രാഫ് ട്രീ ആണെന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ദർ ഈസ് എ യുണീക് സിമ്പിൾ പാത്ത് ബിറ്റ്വീൻ എനി ടു ഓഫ് ഇറ്റ്സ് വെർട്ടീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഈ തീരം പഠിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാഫ് അൺഡയറക്റ്റ് ഗ്രാഫ് ആണോ അല്ല അല്ല സോറി ഒരു ഗ്രാഫ് നമുക്ക് തന്നിട്ട് അത് ട്രീ ആണോ അല്ലേ നോക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇത്ര കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി ഏത് എനി ടു ഓഫ് ഇറ്റ്സ് വെർട്ടീസസ് എന്ന് പറയണത് കണ അതായത് ദർ ഈസ് എ യുണീക് സിമ്പിൾ പാത്ത് ബിറ്റ്വീൻ എനി ടു ഓഫ് ഇറ്റ്സ് വെർട്ടീസസ് അതായത് ഏത് രണ്ട് വെർട്ടീസസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അവ തമ്മിൽ നമുക്കൊരു യുണീക് സിമ്പിൾ പാത്ത് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതെന്ത് പറയാം തന്നിരിക്കുന്നത് ഒരു ട്രീ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ അപ്പം അതാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇഫ് വി ഹാവ് എ ട്രീ ടി നമുക്ക് നമ്മൾ തുടങ്ങുകയാണ് പ്രൂഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തെളിയിക്കുകയാണ് പറഞ്ഞത് ഇഫ് വി ഹാവ് എ ട്രീ ടി വിച്ച് ഈസ് ട്രീ അതായത് നമുക്കൊരു ഗ്രാഫ് ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഗ്രാഫിനെ യൂഷ്വലി ഡിനോട്ട് ചെയ്യാൻ ജി എന്ന് പറഞ്ഞ സിമ്പിളാണ് അപ്പം നമ്മളിവിടെ എന്ത് വെച്ചിട്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യാണ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇഫ് വി ഹാവ് എ ഗ്രാഫ് ടി വിച്ച് ഈസ് എ ട്രീ അതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രീ ആയിട്ട് മാറും ആണെന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് ദെൻ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ബി കണക്റ്റഡ് വിത്ത് നോ സൈക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഡെഫിനിഷൻ പ്രകാരം നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എടുക്കാൻ ഒരു അൺഡയറക്റ്റ് ഗ്രാഫ് ആ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മളൊരു ട്രീ ആണെന്ന് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി നമുക്ക് ഷോ ചെയ്ത് കാണിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഏത് രണ്ട് വെർട്ടീസസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ബിറ്റ് അവയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് എന്താണ് ഇടയ്ക്ക് ഒരു യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള യുണീക്ക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഒരൊറ്റ എണ്ണം എന്തായാലും വരുന്നു ഒരു സിമ്പിൾ പാത്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടാവാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മളൊരു ഗ്രാഫ് ജി എടുത്തു അതിൽ നിന്ന് സോറി ഒരു ഗ്രാഫ് ടി എടുത്തു ആ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ട്രീ ആണ് അപ്പോൾ ട്രീൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ പ്രകാരം നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത് ട്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇറ്റ് ഈസ് എ കണക്റ്റഡ് അൺഡയറക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് ഹാവിങ് നോ സർക്യൂട്ട്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ അതാ പറഞ്ഞത് ദെൻ ഇറ്റ് മസ്റ്റ് ഹാവ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ഇൻ നോ സൈക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് സർക്യൂട്ട് ഓർ സൈക്കിൾസ് ഓക്കെ സിൻസ് ടി ഈസ് കണക്റ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് ടി കണക്റ്റഡ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റും ദർ മസ്റ്റ് ബി അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ സിമ്പിൾ പാത്ത് ബിറ്റ്വീൻ ഈച്ച് പെയർ ഓഫ് വെർട്ടീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് ടി ട്രീ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു ട്രീ ആണെങ്കിൽ എല്ലാ വെർട്ടീസസും കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും എല്ലാ വെർട്ടീസസും കണക്ട് ചെയ്യുക പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ അതിൻ്റെ മീനിങ് അതായത് ദർ മസ്റ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് വൺ സിമ്പിൾ പാത്ത് ബിറ്റ്വീൻ ഈച്ച് ഓഫ് ദർ വെർട്ടീസസ് എല്ലാ വെർട്ടീസസും തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തുണ്ടായിരിക്കണം ഒരു എന്താ പറയുക പാത്ത് നമുക്കവിടെ ഉണ്ടായേ പറ്റും സിമ്പിൾ പാത്ത് ഉണ്ടായേ പറ്റും ഇഫ് ദർ ഈസ് ഇനി നമ്മൾ അല്ലാത്തൊരു കേസ് എടുക്കാം ഇഫ് ദർ ഈസ് മോർ ദാൻ വൺ പാത്ത് ബിറ്റ്വീൻ ടു വെർട്ടീസസ് രണ്ട് വെർട്ടീസസ് തമ്മിൽ നമുക്ക് മോർ ദാൻ പാത്സ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ദെൻ ദ പാർട്സ് ഓഫ് ദോസ് പാത്സ് കുഡ് ബി ജോയിൻഡ് ടു ഫോം എ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇപ്പോൾ രണ്ട് വെർട്ടീസസ് എടുത്തു ഈ രണ്ട് വെർട്ടീസസ് തമ്മിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പാത്തു കൊണ്ട് ഇനി വേറെ ഒരു പാത്തു കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു വിചാരിച്ചു വേറെ ഏതിനെങ്കിലും നമുക്ക് പോയിട്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ പോയി ഇങ്ങനെ വന്ന് ഇങ്ങനെ തിരിച്ച് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള വേറെ ഒരു പാത്തു കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നു വിചാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 
simple circuit. If you have simple circuit, then there are two paths between any two vertices on that circuit. If you have a circuit, you can see the graph. If you have a circuit, then there are two paths between any two vertices. If you have two vertices, you can see the graph. Pengenya ada cycle, ingat ada cycle anda yang tuh, nama ke ini. Ia rapper portion. Di dalam mukul lor terlalu portion ini kuda, nama lengan pohon ni ada. Orang patum. Adem mari tanya nama lengan berapa baru orang patum. Perkara dua betis itu dalam ni, nama kita dua patu baraya macam. Le, paksa nama lengan ini ada. Nama lengan ini ada. Nama lengan tolong kat sini ada proof. Ia ada proof. Ia ada. Ia ada dua betis itu ada. Kita ini hanya alam. Awe kan? Tambah lengan ini itu ada satu unik patu itu. Le, satu simple patu itu. Nama lengan kita tolong kat sini. Tapi nama kita ada satu contradiction. Ada itu nama lengan kita karya itu ada dua. Ada ni ada nama lengan contradiction. Mana? This this contradict our Assumption, number assumption, the very other than the contradictory. So there can be no circuit. A panganer ladon covered in the very ambatilla, the circuit in the very another, and davam patilla, a graph in the very another circuit in the ambatilla. Upon the matter graph in the very another connected on a very the law is circuit to contain the graph in the circuit in Devon area. I'm going to get the conclusion GM by definition G is a tree. Other than the Muka by definition, Bragar and the Kendu very amateur G in the very another, or you tree on the Muka very amateur. Okay, three and a proof. Ini nama kita baca ni ada properties of trees ini baca ni. Per trees ini ada orang properties. Enda ane trees ini properties ni mana? Nama kita nak guna ni. Tapi orang orang ni cakap macam properties of trees ini baca ni. Per properties of trees, orang ni write the properties of trees ini baca ni. Ni ada ni kahwin ni lah ni baca ni. Pada ada orang ni orang property. Nada ini tree ini orang property ini baca ni. Nada orang ni tiara itu mana? Nama kita pernah terlalu. Nada orang ni tiara ini statement ni mana? Trees ini property ini baca ni. Nada. Pernah orang ni cakap tiara ini statement ni cuci cuci tu ada prove ni baca ni. Pangan ni lah dah terlalu orang ni. Kita nak makan dua nama dua mana. Tapi first itu property train dia first itu property apa yang ni deh. There is one end only one path between every pair of vertices in the train apa yang ni deh. Okay, ada yang apa ni? There is one end only one path between every pair of vertices in a train. Ada yang nama kita nanti tu provi itu. Ati arah tu ni statement itu bandar perta dan ni yang apa yang ni deh. Ada yang itu pair of vertices itu tu yang ni ni alam. Abey kamil connecti doh ni tu mungkin dia ni kerjilo one end only one path. Rotte path matre ni. Nama kita apa yang baik jilo. Omnir kudel path tu anda ni ni dah sampai kya order circuit to form sih. Circuit to form sih dah ni kerjilo train ni definition ada contradictory kan ni dah train ni definition nama ni dah pernah ni ada ni adil le. Orang circuit ni dah faham pada ni 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 apa ni. Okay, pernah mungkin ni dah proof ni kau. Since T is connected graph, T ni pernah ni dah ada ni connected graph ni. There exist at least one path between every pair of vertices in T ni. T connected ada ni ni graph connected ada ni pernah ni ni dah. Ah, semua vertices ni dah ni connected ada ni ni mungkin orang orang edges ni ada ni. Angan edges ni dah ni pernah ni ni mungkin at least ada ni ni ada ni ni satu path ni ni ada ni ni. At least one path between every pair of vertices. Either pair of vertices ni tu ni ni at least one and there ni. Pada tinggal berapa? Ini, kita mula suppose ini, kita mula suppose dah ada between two vertices A and B of T, there are two distinct paths. Ada itu, ini, kita mula anggernya apa? Ciri kita mula berapa? Ini, kita mula allah ada, allah ada bandar ini dah ciri yang mana allah kita coiding lagi. Tapi, kita mula suppose ini, ada dua vertices itu ada. Ini, kita alam, apa tambah lagi? Ini berapa? Ada dua vertices, kita mula arbitrarily choose itu, ini A dan B. Power dua itu choose ini, mana sahaja itu, kita mula dua vertices ini between itu, ini ada two distinct paths yang ada. Ciri yang jadi. Hanya anak kita dengan kami hendak yang betul the union of these two distinct paths ini baru. Ada dua path ini kuda, nama la union ini kita. The union itu kapan anda, nama la dengan dua ini kuda kute cerca. Hanya dua ini kuda kute cerca dalam sami itu, nama kita hendak yang ada ini baru itu dari circuit form sih. Apa yang ini circuit form sih itu yang yang pernah dari tree atau tree ini baru ini dari anda belia, satu tree atau belia. Aduh, anda kami hendak hendak betul lom, rotte path matre betul lom. Betul ya, pernah satu tree atau yang kita ini dari dua vertices itu itu yang lom, abaya connecti itu anda, nama kita rotte simbol path. Pati matre anda awam baru lo. Pati kanak kita ada ayat itu anda, kami kawal anda. Orang orang pati simple pati awal anda ini betul lo. Pada anak ayam mana. Ini kami boleh dikira nalla awal anda dua pati anda. Irnu yang mana cerita itu. Nya, ayat dua pati ini kudu union itu. Nya, kami kandir itu mesti circuit form je. Apa itu graf filer circuit form je. Nya, pinada tree awo. Ia pada anda dengan tree awo.
ആവില്ല സോ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി രണ്ടാമത്തെ തിയർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടി ട്രീൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് പറയുന്നത് എന്താ പറയുന്നത് ഇഫ് ഇൻ എ ഗ്രാഫ് ജി ദർ ഈസ് വൺ ആൻഡ് ഓൺലി വൺ പാത്ത് ബിറ്റ് വിറ്റ് എവറി പെയർ ഓഫ് വെർട്ടീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗ്രാഫ് ജിയിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടെങ്കിലും വൺ ആൻഡ് ഓൺലി വൺ പാത്താണ് ഉള്ള എങ്കിൽ അതായത് ഒരു ഗ്രാഫ് ജി ഉണ്ട് ആ ഗ്രാഫ് ജിയിൽ ഏത് രണ്ട് വെർട്ടീസസ് എടുത്ത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഒരൊറ്റ പാത്തേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നമുക്ക് ജി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഒരു ട്രീ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള തിയറൻസ് തന്നെയാണ് ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് പാത്ത് ബിറ്റ്വീൻ എവറി പ്രൂഫ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് ദ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് പാത്ത് ബിറ്റ്വീൻ എവറി പെയർ ഓഫ് വെർട്ടീസസ് അഷ്വേഴ്സ് ദാറ്റ് ജി ഈസ് കണക്റ്റഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഏത് രണ്ട് വെർട്ടീസസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അവയെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു പാത്ത് ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ ഒരു ഏത് രണ്ട് വെർട്ടീസസ് എടുത്താലും അവയെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടൊക്കെ നമുക്കൊരു പാത്ത് പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ അഷ്വർ ചെയ്യുന്നത് ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കണക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും അല്ലേ എ സെർക്യൂട്ട് ഇൻ എ ഗ്രാഫ് ഗ്രാഫ് വിത്ത് ടു ഓർ മോർ വെർട്ടീസസ് ഇംപ്ലൈസ് ദാറ്റ് there is at least one pair of vertices a and b such that there are two distinct path between a and b എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ ഗ്രാഫിൽ ഒരു സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്തായിരിക്കും ഇത് അതായത് ഏതെങ്കിലും രണ്ട് വെർട്ടീസസ് തമ്മിൽ ടു ഓർ മോർ പാത്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ജി ഹാസ് വൺ ലൈൻ വള്ളി വൺ നമ്മൾ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജി ഹാസ് വൺ വൺ ലൈൻ ഒള്ളി വൺ പാത്ത് ബിറ്റ്വീൻ എവറി പെയർ ഓഫ് വെർട്ടീസസ് എന്നാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ട തീരത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഏത് രണ്ട് വെർട്ടീസസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അവയെ തമ്മിൽ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തേ വരുള്ളൂ ഒറ്റ പെയർ ഓഫ് ഒറ്റ വൺ ലൈൻ ഒള്ളി വൺ പാത്ത് മാത്രമേ ഉണ്ടായിരിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ജി ജിക്ക് ഒരു സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ള പോസിബിലിറ്റി നമുക്ക് അവിടെ ഇല്ല അപ്പോൾ ജിയിൽ സർക്യൂട്ട് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കണക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് വിത്ത് എ കണക്റ്റഡ് അൺഡയറക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് വിത്ത് നോ സർക്യൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെന്താണ് ഒരു ഗ്രാഫ് ആയിരിക്കും ദർ ഫോർ ജി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ഒരു ഗ്രാഫ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അടുത്ത പറയുന്നത് അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിയറാണ് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ പ്രൂവ് ഒക്കെ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു തിയറാണ് പിന്നെ അടുത്ത ട്രീൻ്റെ ഇത് എന്തുകൂടിയാണ് ട്രീൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടീസ് കൂടിയാണ് ഒരു ട്രീക്ക് എൻ വെർട്ടീസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എന്തുണ്ടായിരിക്കും എൻ മൈനസ് വൺ എഡ്ജസ് ഉണ്ടായിരിക്കും എ ട്രീ വിത്ത് എൻ വെർട്ടീസസ് ഹാസ് എൻ മൈനസ് വൺ എഡ്ജസ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സിമ്പിളി ക്വസ്റ്റ്യൻ വെച്ച് നോക്കിയാൽ കേട്ടോ ഒരു ട്രീയിൽ ഒരു ട്രീക്ക് ഒരു ടെൻ വെർട്ടീസസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതിന് എത്ര എഡ്ജസ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ പറയാം ടെൻ മൈനസ് വൺ വിച്ച് സി കോട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയാൻ പറ്റും നയൻ എഡ്ജസ് എന്ന് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി പറയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരുപാട് അപ്ലിക്കേഷൻ ഉള്ള തിയറാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു ട്രീൽ എൻ വെർട്ടീസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എൻ മൈനസ് വൺ എഡ്ജസ്റ്റ് കൂടി ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ തിയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണത് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത് അതായത് ഇൻഡക്ഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിത് വണ്ണിന് ട്രൂ അതായത് എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആവുന്ന കേസിൽ ട്രൂ ആവും എന്നെ നമ്മൾ പറയും എൻ എസ് ഈക്വൽ ടു എൻ ആ അതായത് ഒരു കെ മൈനസ് വണ്ണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻ മൈനസ് വണ്ണിന് ട്രൂ ആയിരിക്കും അതാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിന് തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ടേമിന് എന്ന് പറയുന്നതും ട്രൂ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മളിവിടെ എന്താ പറയുന്നത് ഇൻഡക്ഷൻ പ്രൊസീജിയർ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് തിയറം വിൽ ബി പ്രൂവ്ഡ് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ ഓൺ ദ നമ്പർ ഓഫ് വെർട്ടീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമ്പർ ഓഫ് വെർട്ടീസസിൽ ഇൻഡക്ഷൻ ഫോം ചെയ്തിട്ട് ദ തിയറം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണത് ഈ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഓക്കെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ നോക്കേണ്ടത് നമ്പർ ഓഫ് വെർട്ടീസസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഈ ഒരു തിയറം ട്രൂ ആണ് ടു ആകുമ്പോൾ ഈ തിയറം ട്രൂ ആണ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അല്ലേ
ഇനി നമ്മൾ അതിന് ട്രൂ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്തി അതായത് നമ്മുടെ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് അതായത് നമുക്ക് കാണിക്കേണ്ടത് ഒരു ട്രീക്ക് എൻ വെട്ടിസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എൻ മൈനസ് വൺ അഡ്ജസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്നാണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്ത് അത് എന്നേക്കാൾ ചെറിയ ഒരു നമ്പർ വെട്ടിസസ് ആയിട്ട് വരുന്ന കേസിലുള്ള എല്ലാ ട്രീക്കും ഈ റിസൾട്ട് ട്രൂ ആണെന്ന് നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് എടുത്ത് ചെയ്യുകയാണ് പറയുകയാണ് ചെയ്തത് ഓക്കെ നൗ ലെറ്റ് എസ് കൺസിഡർ എ ട്രീ വിത്ത് എൻ വെട്ടിസസ് ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക കൺസിഡർ ചെയ്യാണ് ഒരു ട്രീ വിത്ത് എൻ വെട്ടിസസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യാൻ ഇൻ ടി ഇ കെ ബി ദ എഡ്ജ് വിത്ത് എൻ വെട്ടിസസ് വി ഐ എൻ വി ജെ അല്ലേ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഗ്രാഫ് ടി കൺസിഡർ ചെയ്തു അത് ട്രീ ആണ് അതിന് എൻ വെട്ടിസസ് ഉണ്ട് ഇനി നമ്മളെന്ന് പറയുന്നത് ഇ കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഡ്ജ് എടുക്കുകയാണ് ടി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാഫിലുള്ള ഒരു ഇ കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഡ്ജ് എടുത്തും ഇനി നമ്മളെന്ന് പറയണത് അത് ഏതിൻ്റെ ബിറ്റ്വീൻ ഉള്ളതാണ് വി ഐ ആൻഡ് വി ജെ എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് വെട്ടിസസിനെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു എഡ്ജാണെന്ന് പറഞ്ഞു ദെൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു തിയറം വൺ ദർ ഈസ് നോ അതർ പാത്ത് ബിറ്റ്വീൻ വി ഐ ആൻഡ് വി ജെ എക്സെപ്റ്റ് ഇ കെ എന്ന് പറഞ്ഞു അതായത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ തിയറം പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഒരു ട്രീയിൽ ഏത് രണ്ട് പെയർ ഓഫ് വെട്ടിസസ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലും അവയെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു യുണീക്ക് പാത്ത് മാത്രമേ തന്നെ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ എന്നാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ വി ഐ ആൻഡ് വി ജെ എന്ന് എടുത്തു വി ഐയും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് വി ജെ എടുത്തു ഇതിനെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പാ ഇ കെ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ വി ഐക്കും വി ജെക്കും ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരൊറ്റ പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഏത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇ കെ ഇ കെ അല്ലാണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഇനി പാറ എന്താ അല്ലേ ഇ കെ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു എഡ്ജ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത് മാത്രമേ കണക്ട് ചെയ്യുള്ളൂ സോ നമുക്ക് ആ ഒരു പാത്ത് മാത്രമേ അവിടെ ഉള്ളൂ അതല്ലാണ്ട് വേറൊരു പാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു തിയറം പ്രകാരം ദർ ഫോർ ദ ഡിലീഷൻ ഓഫ് ഇ കെ ഫ്രം ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഡിലീഷൻ ഓഫ് ഇ കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്രം ടി വിൽ ബി ഡിസ്കണക്ട് ഇത് ഗ്രാഫ് ആസ് ഇൻ ദ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്താ പറയുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഒരു ഗ്രാഫാണ് ഇവിടെ വട്ടത്തിലിട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഗ്രാഫ് അതായത് ഗ്രാഫാണ് ആ ഗ്രാഫിൻ്റെ നമ്മൾ രണ്ട് വെട്ടിസസ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് മാത്രം അതായത് രണ്ട് വെട്ടിസ് വലിയ ഒരു ഗ്രാഫാണ് ട്രീൻ്റെ ഗ്രാഫാണ് അതിൽ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് വെട്ടിസസിനെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തണ് വരച്ചിട്ടുള്ളൂ അതിനെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഇ കെ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഇ കെ എന്ന് പറയുന്ന എഡ്ജിനെ ഇവിടെ നിന്നാണ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാഫ് ഈ ഒരു പോർഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു പോർഷനിലെ ഒരു ഗ്രാഫായിട്ട് കിടക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു പോർഷനിലുള്ള ഒരു ഗ്രാഫായിട്ട് കിടക്കും അതായത് ഇപ്പോൾ ഞാൻ വര ഒരു ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുകയായിരുന്നു വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു നമ്മുടെ ഗ്രാഫ് എന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇ കെ എന്ന് പറഞ്ഞ എഡ്ജ് അപ്പം ഞാൻ ഈ ഒരു എഡ്ജിനെ ഒഴിവാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങോട്ട് പോർഷനിലേക്ക് ഒരു ഗ്രാഫിൻ്റെ ഒരു ഗ്രാഫ് ഇങ്ങോട്ടുള്ള പോർഷനിലേക്ക് ഒരു ഗ്രാഫ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് രണ്ടായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് കിടക്കും അപ്പോൾ അതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എന്താ പറയണത് അതായത് ഇ കെ ഫ്രം ടി വിൽ ഡിസ്കണക്ട് ദ ഗ്രാഫ് നമ്മൾ ആ ഗ്രാഫിനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡിസ്കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫർദർ മോർ ടി മൈനസ് ഇ കെ കൺസിസ്റ്റ് എക്സാക്ട്ലി ടു കമ്പോണൻസ് അല്ലേ ടി മൈനസ് ഇ കെ അതായത് നമ്മൾ ടി എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ഇ കെ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു എഡ്ജ് കളഞ്ഞപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ കിട്ടി അല്ലേ ഇതൊരു കമ്പോണൻറ്റ് ഇതൊരു കമ്പോണൻറ്റ് ഞാൻ നേരത്തെ അവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വരഞ്ഞ് കാണിക്കുന്നു അപ്പോൾ ടി മൈനസ് ഇ കെ എന്ന് പറയുന്നത് കൺസിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് എക്സാക്ട്ലി ടു കമ്പോണൻറ്റ് രണ്ട് കമ്പോണൻറ്റ് മാത്രമാണ് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ ആൻഡ് സിൻസ് ദർ വർ നോ സെർക്യൂട്ട് ഇൻ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ബിഗിൻ വിത്ത് ഈച്ച് ഓഫ് ദിസ് കമ്പോണൻറ്റ് ഈസ് ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ എഗെയിൻ നമ്മളിപ്പോൾ ഇ കെ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു എഡ്ജ് അവിടെ നിന്ന് കളഞ്ഞ് രണ്ട് കമ്പോണൻസ് കിട്ടി എന്ന് തന്നെ ഉള്ളൂ ആ രണ്ട് കമ്പോണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വീണ്ടും എന്ത് തന്നെയായിട്ട് വരികയാണ് ഓരോ ട്രീസ് ആയിട്ട് തന്നെ വരിക അതായത് നമ്മളൊരു ട്രീയിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു എന്താ പറയുക എഡ്ജ് എണ്ണ എടുത്ത് കളഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ
ചിത്രത്തിലെടുത്തത് അതായത് ആ ഓ ആ അതായത് ഒരു വെട്ടിസ് എൻ എന്നിനേക്കാൾ കുറവ് വെട്ടിസസ് വരുന്ന ട്രീസിനൊക്കെ ആ റിസൾട്ട് ട്രൂ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അങ്ങനെ വരുന്ന കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് കേൾക്കാൻ പറ്റും ടി വണ്ണിനും ടി ടൂവിനും ആ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ട്രൂ ആയിട്ട് വരും അപ്പം അതാ പറയുന്നത് ബൈ ഇൻഡക്ഷൻ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഈച്ച് കണ്ടെയിൻ വൺ ലെസ് എഡ്ജ് ദൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് വെട്ടിസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് ആ രണ്ട് കമ്പോണൻസിനും അതെന്തായിട്ട് മറി ട്രൂ ആയിട്ട് വരികയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ടി മൈനസ് ഇ കെ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കൺസിസ്റ്റ് ചെയ്യും എൻ മൈനസ് ടു അതായത് ടി മൈനസ് ഇ കെ എന്ന് പറയുന്നതിൽ ടി മൈനസ് ഇ കെ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റിങ് ഓഫ് എൻ മൈനസ് ടു എഡ്ജസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക അപ്പം നമ്മൾക്ക് അതിലൂടെ ടീ ടീയിൽ നിന്ന് ഒരു എഡ്ജ് കളയുക ചെയ്ത് അപ്പോൾ ടീയിൽ നമുക്ക് എത്ര എഡ്ജ് ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും വിച്ച് ഹാസ് എക്സാക്ട്ലി എറ്റ് മൈനസ് വൺ എഡ്ജസ് ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറയും ഓക്കെ ഇത്രയേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ നമ്മൾ ആ ഓരോ കമ്പോണൻറ്റും ഓരോ ട്രീ ആയിരിക്കും മാറും ഓരോ കമ്പോണൻറ്റിലും നമുക്ക് ഈ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടി മൈനസ് ഇ കെ എന്ന് പറയുന്നതിൽ നമുക്ക് എത്ര ഉണ്ടായിരിക്കും എൻ മൈനസ് ടു എഡ്ജസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടീയിലൂടെ നമ്മൾ ആ ഇ കെ എന്ന് പറഞ്ഞ എഡ്ജ് കൂടി കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് ഈ റിസൾട്ട് വരുമ്പോൾ എക്സാക്ട്ലി എൻ മൈനസ് വൺ എഡ്ജസ് നമുക്ക് അവിടെ ഉണ്ടായിരിക്കും അത്രയേ പറഞ്ഞത് ഇനി അടുത്ത തീയറം പറയുന്നത് എനി കണക്ടർ ഗ്രാഫ് വിത്ത് എൻ വെട്ടീസസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊരു കണക്ടർ ഗ്രാഫ് വിത്ത് എൻ വെട്ടീസസ് എൻ്റെ എൻ മൈനസ് എഡ്ജസ് എന്ന് പറഞ്ഞു എങ്കിൽ ഈസ് ട്രീ ആയിരിക്കും അതായത് ആ തീയറത്തിൻ്റെ ഒരു എന്താ ആപ്ലിക്കേഷനായിട്ടാണ് പറയുന്നത് ഒരു കണക്റ്റഡ് ഗ്രാഫിന് എൻ വെട്ടിസസും എൻ മൈനസ് വൺ എഡ്ജസും ആണ് ഉള്ളതെങ്കിൽ നമുക്കത് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും ആ തന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ട്രീ ആയിരിക്കും എന്ന് പറയും അപ്പം നമുക്ക് ട്രീ ആണോ ഇത് ട്രീൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ഇപ്പം നമുക്കൊരു തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രാഫ് ട്രീ ആണോ അല്ലേ എന്നൊക്കെ നമ്മളോട് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് നോക്കാനുള്ള ഒരു വഴിയാണിത് അതായത് നമ്മൾ അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് വെട്ടിസസ് എണ്ണി നോക്കാം അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ ഒന്ന് കുറവാണ് നമ്പർ ഓഫ് എഡ്ജസ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ്ലി നമുക്കത് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും അതായത് ഒരു ഗ്രാഫ് ആ ഗ്രാഫിന് എൻ വെട്ടിസസും ഉണ്ട് അതിന് എൻ മൈനസ് വൺ എഡ്ജസും മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ ആ തന്നിരിക്കുന്ന ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും നമുക്കൊരു ട്രീ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് മിനിമലി കണക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് എന്താണ് മിനിമലി കണക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് എന്നാണ് ഡെഫിനേഷൻ പറയുന്നത് എ കണക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി മിനിമലി കണക്റ്റഡ് ഇഫ് ദ റിമൂവൽ ഓഫ് എനി വൺ എഡ്ജ് ഫ്രം ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്കണക്ട് ദ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഏ ഒരു കണക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെറ്റ് ടു ബി മിനിമലി കണക്റ്റഡ് എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ ഇഫ് ദ റിമൂവൽ ഓഫ് എനി വൺ എഡ്ജ് ഫ്രം ഇറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്കണക്റ്റ് ദ ഗ്രാഫ് ഏതെങ്കിലും ഒരു എഡ്ജ് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് കണക്റ്റഡ് ആയിരിക്കണം അതായത് ഇപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ എന്താ പറയുക പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം തന്നെ ഇപ്പം ഞാനൊരു ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ എടുത്തു ഇങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു ഗ്രാഫ് എടുത്തത് അപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ ഈ ഒരു എഡ്ജ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇവിടുന്ന് റിമൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായിട്ട് മാറി ഈ ഗ്രാഫ് ഡിസ്കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് മാറി അല്ലേ കാരണം എന്താണ് പിന്നെ അത് ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയായിട്ട് മാറി ഇങ്ങനെ മാത്രമായിട്ട് ആ ഇങ്ങനെയായിട്ട് മാറി ഇപ്പോൾ ഈ ഗ്രാഫ് എന്തായിട്ട് മാറി രണ്ട് കമ്പോണൻ്റ് ആയിട്ട് മാറി അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ വരുന്ന ഗ്രാഫിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയണത് മിനിമലി കണക്റ്റഡ് ഗ്രാഫ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് നമ്മൾ എന്താണ് ട്രീ ട്രീക്ക് എക്സാമ്പിള് ട്രീ അല്ലാത്തതിന് എക്സാമ്പിള് പിന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഇപ്പോൾ പഠിച്ച ഓരോ തിയറംസും അതിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ട്രീസ് എന്ന് എഴുതിയതിൻ്റെ താഴെ പഠിച്ച ഓരോന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു ട്രീസിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസാണ് അത് സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് പ്രൂവ് എന്ന് പറയുന്നത് തീയറത്തിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ട്രീ എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ട്രീസ് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ തിയറത്തിൻ്റെയും സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് മാത്രമാണ് എഴുതേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് മിനിമലി കണക്ടർ ഗ്രാഫ് എന്നു